കെപിസിസി യുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഒരുമിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കില്ല കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ പി സി സിയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഒരുമിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കില്ല എന്ന് സൂചന തീരുമാനം കെ പി സി സിയുടേത് ജംബോ പട്ടികയാണെന്ന ആക്ഷേപം ഒഴിവാക്കാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ ഖജാൻജി എന്നിവരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേരുടെ പട്ടികയുമായാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഡൽഹിയിലെത്തിയത് ഇത് ജംബോ പട്ടികയാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നതിനാൽ ഭാരവാഹികളുടെ കാര്യത്തിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിമാരെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് നിലവിലെ ധാരണ മുപ്പത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ അഞ്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവർ പരിഗണനയിൽ നാശം വിതച്ച് ബുൾബുൾ പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരത്ത് കനത്ത നാശം വിതച്ച് ബുൾബുൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നാശം വിതച്ച് പെയ്യുന്ന മഴയിൽ മരണം ആറായി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നാല് പേരും ഒഡീഷയിൽ രണ്ടു പേരും മരിച്ചതായ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് കാറ്റ് ആനുവീശ്യത് ഹൌറ ഹൂഗ്ലി മുഷിദാബാജി ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെ സാഗർ ദ്വീപിനും ബംഗ്ലാദേശിലെ കെപ്പു പാരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടത് ശക്തമായ കാറ്റിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകൾക്കും വൈദ്യുത ലൈനുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു മത്സ്യബന്ധനം ബോട്ട് സർവീസുകൾ റോഡ് റെയിൽ ഗതാഗതങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണം ഇന്നും തുടരും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധി പേരെ സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ മാറ്റി ർപ്പിച്ചു ബംഗ്ലാദേശിലും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടക്കും തോറും കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കുട്ടിയുടെ മരണം വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ശാന്തൻപാറയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട റിജോഷിന്റെയും കേസിൽ പ്രതിയായ ലിജിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ മരണം വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം മുംബൈയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ തീരുമാനം അതേസമയം വിഷം കഴിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ശാന്തൻപാറ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി വസീം കൊല്ലപ്പെട്ട റിജോഷിന്റെ ഭാര്യ ലിജി എന്നിവരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പനേവേലിൽ ഹോട്ടലിലാണ് ഇരുവരെയും വിഷം കഴിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇരുവരെയും പനേവേലിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലെ ജെ ജെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ലിജിയുടെ ഭർത്താവ് റിജോഷിന്റെ മൃതദേഹം ശാന്തൻപാറയിലെ റിസോർട്ടിലെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ചാക്കിൽ കെട്ടി കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് നഗരപിതാവിനെ തേടി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ ശ്രീകുമാർ എൽ ഡി എഫിലെ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനം സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റേത് സി പി എം സമിതിക്ക് ശുപാർശ കൈമാറി നിലവിൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ് ശ്രീകുമാർ നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻ മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസിഡന്റിലെ പ്രതിസന്ധി നേതാക്കൾക്കിടയിലെ ഭിന്നത രൂക്ഷമായതോടെ സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു നാളെ ചേരാനിരുന്ന ഭാരവാഹി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായിരുന്നു യോഗം അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി എൽ സന്തോഷായിരുന്നു യോഗം വിളിച്ചത് യോഗം മാറ്റാൻ കാരണം ആർ എസ് എസ് എതിർപ്പെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് സന്തോഷമായി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ആർ എസ് എസ് വ്യക്തമാക്കി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കുമ്മനത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിലടക്കം എതിർപ്പ് തുടരുകയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് നിലപാട് കുമ്മനത്തിന്റെ പേര് അവസാന നിമിഷം മാറ്റി എസ് സുരേഷിനെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം മണ്ഡലത്തിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എസ് സുരേഷിന് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല ജാഗ്രതയോടെ രാജ്യം രാജ്യത്ത് ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അയോധ്യ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജെയ്ഷെ ഇ മുഹമ്മദ് ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നതായ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസും റോയും ഐ ബിയുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് മൂന്ന് ഏജൻസികളും സമാന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ വിഷയത്തെ അതീവ ഗൌരവമായി കണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതേസമയം അയോധ്യ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് അയോധ്യയിലെ തർക്കഭൂമി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് അവിടെ രാമക്ഷേത്രം പണിയാമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പകരം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അയോധ്യയിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി നൽകണമെന്നും വിധിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച വലിയൊരു തർക്കത്തിനാണ്